ഇപ്പോൾ കൂതുപറമ്പ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ഹൃദ്യ ചേരുകയാണ് ഹൃദ്യ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂതുപറമ്പ് മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ അർജുൻ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത് കുത്തുവർമ്മ നഗരസഭാ പരിധിയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തായ കോട്ടയം പാട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ അടക്കം ഇടപെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൗകര്യം അവിടെ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നടക്കം രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുകയും എല്ലാ സൗകര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നഗരസഭാ പരിധിയിലും കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് പാട്ടയം ഭാഗങ്ങളിലും അടക്കം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ വിജയകരമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു വിജയകരമായി തന്നെയാണ് ക്ലാസുകൾ അടക്കം പുരോഗമിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ മറ്റും അധ്യാപകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനാൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ടി വിയും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ടി വി അടക്കമുള്ള സൗകര്യം അധ്യാപകർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നഗരസഭാ പരിധിയുടെയും കാര്യവും പാട്യ പഞ്ചായത്തിലും വിജയകരമായി തന്നെയാണ് ഈ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം മലബാർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഉണ്ടോ ആ മേഖലയിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അർജുൻ കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്ത് കൂടുതലായും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കേസുകളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് ആദ്യഘട്ടവും ഇതേ സമാന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് കേസുകൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കേസുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗം ഭേദമായി പന്ത്രണ്ട് രോഗികളുടെ രോഗം ഭേദമായി രണ്ടാം ഘട്ടം വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ട്രെയിനിലെത്തിയ ഒരു അത് മുഴക്കുന്ന സ്വദേശിയാണ് അയാൾ കോട്ടയം പോലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നീട് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും എത്തിയ ഒരു യുവാവിലുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാലും ഇവിടെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല ഇരുവരെയും പഞ്ചായത്ത് ആദ്യം തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു വീടുകളിൽ അവരെ മാറ്റുകയും മറ്റു ബന്ധുക്കളെ അടക്കം മാറ്റി അവർ അവരുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സമ്പർക്കം മൂലം ഉള്ള ഒരു രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പക്ഷെ ഇത് തന്നെയാലും ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് വാർഡുകൾ കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം വാർഡായ ഏഴാം മൈലും പന്ത്രണ്ടാം വാർഡായ കൂടെ പൂവപ്പടി നേരത്തെ ഓൺലൈനിലായി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാലാം വാർഡായ മംഗലൂട്ടും ചാൽ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആദ്യഘട്ടം പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ആയ കൂവപ്പാടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒൻപതും പതിനാലും വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വാർഡിൽ ഒരു കട അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമേ തുറക്കാൻ അനുവദിയുള്ളൂ ചെറു റോഡുകൾ അടക്കം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അടക്കം ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്തിക്കുന്നത് ശക്തമായ ഒരു നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സമ്പർക്കം മൂലമുള്ള ഒരു രോഗബാധയുടെ ആശങ്ക ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിലില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ നേരത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ മുംബൈയിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രാവലർ യാത്ര ചെയ്ത സഹോദരനും കുടുംബവുമാണ് മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു ഇവർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നാട്ടിലെത്തിയത് പിന്നീട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അസ്വസ്ഥതകൾ മൂത്ത സഹോദരന അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് ഇവരുടെ സ്രവ പരിശോധന നടത്തുകയും ഇരുപത്തിയേഴ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കുട
ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപതാം മെയ് ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ അദ്ദേഹം ക്വാറന്റൈനിൽ പോവുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഒരു സമ്പർക്ക പട്ടിക രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഒരു വലുതാണ് അതും അതാണ് ഇപ്പൊ കോട്ടയം പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കയുണ്ടാവുക രോഗം പോസിറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാവുക പൂക്കോട് ഏഴാം മൈൽ ഭാഗങ്ങളിലും പാറാൽ ഭാഗങ്ങളിലടക്കം ഇയാള് മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാസ് അതായത് വിൽപ്പന നടത്തേണ്ട പാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അടക്കം സന്ദർശിക്കുകയും സെക്രട്ടറിയാണ് പാസ് അടക്കം നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായത് പിന്നീട് എന്നാൽ ഇവർക്ക് മക്കൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോയതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം വലിയ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും മറ്റും ആരുമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പങ്കുവച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് സംശയത്തെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയ മത്സ്യ വിതരണക്കാരന്റെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭ്യമാകും അത് ലഭിക്കുന്നതോടെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ കൂത്തുപറമ്പ് കോട്ടയം മലബാർ പഞ്ചായത്തിലെ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകൂ എന്നാണ് ഹൃദ്യ അവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്